வேளாண் தமிழ்மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நெல் சாகுபடியில் வரக்கூடிய முக்கியமான கலைகள் என்னென்ன அது எப்படி பரவுதுன்னு பார்க்கலாம் எதனால முதல்ல என்ன கலைகள் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் சரியான முறையில் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஏன்னா கலைகள் மூன்று வகைகளாக நாம் பிரிக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்வகை கலைகள் கோரை வகை கலைகள் அகன்ற இலை கலைகள் என்னென்ன கலைகள் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கலைகளால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பயிரிடக்கூடிய பயிர்களுக்கு இடையே தேவையில்லாத விரும்பத்தகாத வேறு சில தாவரங்களை தான் நம்ம கலைகள்னு சொல்கிறோம் இதனால் என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயிர் கூட போட்டி போட்டுக்கிட்டு பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான முக்கிய காரணிகளான சூரிய ஒளி தண்ணி மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்கள் மற்றும் நம்ம பயிருக்கு அளிக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு அது செழிப்பாக வளர ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பயிர்கள் தூர் கட்ட முடியாமல் அந்த இடத்தையும் இது பிடிச்சிக்கிறதால பயிர் வளர்ச்சி பாதிப்படைகிறது மட்டும் இல்லாமல் மகசூலும் அதிக அளவில் குறையுது சில நேரங்களில் கலைகளால் பயிர் முற்றிலும் வளர்ச்சி குன்றி போய் எந்த மகசூலுமே கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுது பயிர் சாகுபடியில் பூச்சிகளால் முப்பது சதவீதமும் நோய்களால் இருபது சதவீதமும் மற்ற காரணிகளால் ஐந்து சதவீதமும் இழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா கலைகளால் மட்டுமே நாற்பத்தஞ்சு சதவீத மகசூல் பாதிக்கப்படுது அப்படிப்பட்ட கலைகளை சரியான முறையில் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒருங்கிணைந்த கலை மேலாண்மை முறைகளை நாம் கடைபிடிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம வயலில் என்ன வகையான கலைகள் இருக்குது அது எப்படி பரவுதுன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் எந்த பதிவு முதல்ல நெல் வயலில் வரக்கூடிய புல் வகை கலைகள் எதெல்லாம் அது எதன் மூலமாக பரவுதுன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வரிசனம் புல் இது விதை மூலமாக தான் பரவும் இது குதிரைவாளி புல் இதுவும் விதை மூலமாக தான் பரவும் வரிசனம் புல் குதிரைவாளி புல் ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் குதிரைவாளி புல்லில் இது போல் அதோட கதிர்களில் கோதுமையில் இருக்கிறது போல் அழகு இருக்கும் அதை வச்சு நாம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இது இஞ்சி புல் இது இதோட வேர் மற்றும் வேர் தண்டுகள் மூலமாக பரவும் இது மூணும் தான் நெல் வயலில் வரக்கூடிய முக்கிய புல் வகை கலைகள் இது இல்லாமல் சில இடங்களில் அருகு நிறைய இருக்கும் ஒரு சில பகுதிகளில் மயில் கொண்டை புல் இருக்கும் இது நாற்றாங்கல்லிருந்து நாற்று மூலமாக வயலுக்கு வந்திருக்கலாம் வரப்பில் இருந்து வயலுக்குள்ளே இறங்கி படந்தும் ஓடி இருக்கலாம் அடுத்து கோரை வகைகள்னு பார்த்தோம்னா வட்டக்கோரை ஊசி கோரை கோரைக்கிழங்கு இது வட்டக்கோரை இது விதைகள் மூலமாக பரவும் இந்த கலை செடி ஊசி கோரை இதுவும் விதைகள் மூலமாக பரவும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது கோரைக்கிழங்கு இது விதைகள் மற்றும் கிழங்குகள் மூலமாக பரவும் இது எல்லா இடங்கள்லேயும் நெல் வயலில் வராது மேட்டு நிலத்தை காலப்போக்கில் நெல் நடவுக்கு நன்சை நிலமாக மாற்றும் போது அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கோரைக்கிழங்கு நெல் வயலில் வரும் அடுத்து நெல் வயலில் வரக்கூடிய அகன்ற இலை கலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகன்ற இலை கலைகள் எல்லாமே விதை மூலமாக பரவக்கூடியது தான் ஆனால் ஒரு சில கலைகள் விதைகள் வேறு மற்றும் தண்டுகள் மூலமாக பரவும் அது என்னென்ன அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த செடி நீர்மேல் நெருப்பு இது விதைகள் மூலமாக பரவும் எதனால் இதை நீர்மேல் நெருப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த செடி வளர்ந்து பூத்த பிறகு சிவப்பு நிறத்தில் வயலில் தெரியும் பார்க்க நெருப்பு மாதிரி இருக்கிறதால இதை நீர்மேல் நெருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த செடி நீர்முள்ளி இதுவும் விதைகள் மூலமாக தான் பரவும் வரப்பில் அதிகமாக இருக்கும் வயல்லையும் அங்கங்கே இருக்கும் இந்த கலை செடி நிறைய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இந்த செடி மட்டும் இல்லை கலைகள்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய செடிகள்லாம் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு செடிகளுக்கு மேலே எல்லாமே வந்து மருத்துவ குணம் கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதி காலத்துலேருந்து மலை காடுகள்னு அதை எல்லாத்தையுமே சீர் செஞ்சு தான் நம்ம விளைநிலமாக மாற்றிருக்கோம் அங்கே இருந்த மூலிகை செடிகள் தான் பயிர்களுக்கு இடையே வளர்ந்து பரவி மகசூலை குறைக்கிறதால நம்ம கலைகள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இது வல்லாறை இதுவும் வேர் தண்டுகள் மூலமாக பரவும் இது எவ்வளோ சத்து மிக்க கீரைன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஆனால் நெல் வயல்னு வரும்போது இதுவும் கலை தான் இந்த செடி நீர் புள்ளி இந்த கலை செடி இதனோட விதைகள் மற்றும் தண்டுகள் மூலமாக பரவும் அடுத்து இது நீர் கிராம்பு இது விதை மூலமாக பரவும் இந்த செடியை பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரக்கீரை சில இடத்துல இதை ஆழக்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொடியாக படந்து நெல் வயலில் இருக்கோ அதுவும் வரப்பு ஓரங்களில் தான் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த செடி வேர் தண்டு மூலமாக வேகமாக பரவும் இந்த கலை செடி நீர்த்தாமரை இது விதைகள் மூலமாக பரவும் அடுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா பொடுதழை பொடுதழைன்னு சொல்லுவாங்க இது விதைகள் தண்டுகள் மூலமாக பரவும் கிராமங்களில் இந்த தழையை பறித்து அரைச்சி பொடுகுக்காக தேய்ச்சி குளிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூல நோய்க்கும் சிறந்த மருந்தாக இது செயல்படுது இந்த செடியை பாருங்கள் இந்த செடி தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது இது கரிசலாங்கண்ணி தலையில் தேய்ச்சி குளிக்க பயன்படுத்துவோம் சீக்காயில் கலந்து சீக்காய் பொடி தயார் பண்ண பயன்படுத்துவோம் தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்த்து காய்ச்சி தலைக்கு தேய்க்க பயன்படுத்துவோம் முக்கியமாக உணவுகள
மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி உணவுக்காக சில இடங்களில் தண்ணி பயிராகவே வளர்க்குறாங்க இது நிறைய உடல் நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடியது இதுவும் விதை மூலமாக பரவக்கூடிய ஒரு களைச்செடி அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா நண்டு கொழுப்பு சில இடங்களில் வந்து நண்டுக்கால் கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இது விதை மூலமாக பரவும் தண்டு மூலமாகவும் பரவும் இப்போ நெல் வயலில் வரக்கூடிய விதைகள் மூலமாக பரவக்கூடிய கலைகள் எது வேர் மற்றும் தண்டு மூலமாக பரவக்கூடிய கலைகள் எது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிற விவரத்தை அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிற